ഫ്രണ്ട്സ് ജിഗീസ് ഗ്രീൻ വെൽഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗാർഡൻ ടൂറിന്റെ പാർട്ട് ടു നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഞാൻ ഗാർഡൻ ടൂറ് പാർട്ട് വൺ ഇട്ടപ്പോൾ അത് കണ്ടവർക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ശരിക്കും എനിക്കൊരു പാർട്ട് ടു പെട്ടെന്ന് ഇടാനുള്ള ഒരു എനർജി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചേക്കാൾ ആക്ച്വലി ഒരാഴ്ച വൈകി അതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ആ വീഡിയോന്റെ എൻഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എട്ടോളം ചീരയുടെ വെറൈറ്റീസ് ഞാൻ എന്റെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ നട്ടു വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ പേഴ്സണലി കുറെ എൻക്വയറി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു ചീരയുടെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ അപ്പൊ അതും അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്റെ ബാക്കി ഉള്ള പച്ചക്കറി കൃഷിയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് ടു ചെയ്യുന്നത് ടൂറിന്റെ പാർട്ട് വൺ ഇനിയും കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ എന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം നമുക്ക് എന്നെ കൃഷി ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ഗാർഡന്റെ സിക്സ്ത് റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഒരു ലാങ്കി തയ്യാണ് ഇത് ലെയർ ചെയ്ത ഒരു തയ്യ് ഞാൻ മലബാർ ഗാർഡൻ പവർട്ടി മലബാർ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് അന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തയ്യാണെങ്കിൽ നിറച്ച് പൂവും മുട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും അത് ഒരു മാക്സിമം ഒരു നാല് നാലര അടി ഉയരം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് സീസൺ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ കാലവും നിറച്ച് പൂവും മുട്ടുമാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു വഴി കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടും എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എയർ ലെയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചത് ഒരു നാലോളം തയ്യെ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി ഞാൻ എയർ ലെയർ ചെയ്തെടുത്തു ലാങ്കി തയ്യനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ കൂർക്ക കൃഷിയുടെ ഒരു ലൈനാണ് ഇതിൻ്റെ നടീലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കാണണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു നാല് മാസം കൂടി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വളമൊക്കെ ചേർത്ത് ഇതിന് നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കൂർക്കമണി പിടിക്കാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഇടും കൂർക്കയുടെ ലൈൻ്റെ എൻ്റിൽ വരുന്നത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടെയ്നറിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തൈകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നാല് വർഷത്തോളം പ്രായമുണ്ട് രണ്ട് വർഷം വർഷമായപ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് എന്തോ ഫ്രൂട്ട് കിട്ടി തുടങ്ങിയതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പന്ത്രണ്ടോളം ഫ്രൂട്ടാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തീരെ ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു ഫ്രൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് ധാരാളം പേര് കാണാൻ വന്നിരുന്നു മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ വന്ന് ഫ്രൂട്ടാവണത് ഇതിൻ്റെ പൂവിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് നിശാഗന്ധിയുടെ പൂവിനോട് ഭയങ്കര സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് മൂന്നോളം വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത് ഉള്ളത് ഇത് ഉള്ളിലും പുറത്തും ഡാർക്ക് പിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ ബ്ലാക്ക് എഡിബിൾ സീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്നാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് രമ്പച്ചീരിയാണ് ചീര എന്ന് പറഞ്ഞാലും കട്ട് ചെയ്ത് കറി വയ്ക്കണ തന്നെ അല്ല ഇത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എസൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ബ്ലൂ വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വേനൽക്കാലത്ത് നിറച്ച് ഈ ഒരു ഷാർപ്പ് ബ്ലൂ ആയി ഫ്ലവർ ആയിട്ട് നിറഞ്ഞു വരും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് മഴയൊക്കെ കിട്ടണ കാരണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ കൊഴിഞ്ഞു പോണേ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ആണ് വെള്ളക്കാന്താരി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കാന്താരി അങ്ങനെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് അത് നാൽപ്പതോളം ദിവസം പ്രായമായിട്ടുള്ള തൈക്കളാണ് ഫ്ലവർ വന്നിട്ടുണ്ട് മുളകായി വരണേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എൻഡിലെ എഗ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പ്ലാന്റാണ് വരുന്നത് ഇത് അഞ്ച് വർഷത്തോളം പ്രായമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കായുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ട ഇത് പഴുത്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇളം കായകളും ഇതിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ യോഗയ്ക്ക് പോയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫ്രൂട്ട് തന്നിട്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീഡ് മുളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് കായായി തുടങ്ങി നെക്സ്റ്റ് റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചീരയുടെ വെറൈറ്റിയാണ് സുന്ദരി ചീര ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇത് തണ്ടിനെ ഒരു പിങ്ക്
അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉണ്ടായ ഒരു കാറ്റും മഴയിലും കടപുഴങ്ങി വീണ്ടും നശിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ കുളമ്പ് മാവിൻ്റെ തെയ്യാണ് ഇത് ഒരു അഞ്ച് വർഷം പ്രായമായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ്റ്റഡ് തെയ്യാണ് അപ്പം അന്ന് നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കായ്ക്കുന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ അത്ര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കാച്ചു ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ അതുപോലെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആ രണ്ട് സീസണിലും നന്നായി കായ്ക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു മഴയുടെ സമയത്ത് വീണ്ടും അത് പൂക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്ര കായ കിട്ടാറില്ല വരലും എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു നമ്പർ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഇത് ഈ മാങ്ങ നമ്മുടെ റൂഡിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ഉണ്ടായി തുടങ്ങി പഴുത്ത് കൊഴിയുമ്പോൾ അവൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആദ്യം വന്നതൊക്കെ ഒന്ന് തപ്പി വെക്കും അതിൽ കൊത്തിയ മാങ്ങൾ ഒന്നും അവനെ വേണ്ട അതൊക്കെ അവിടെ വിട്ടുപോയി ഉണ്ടാവും നല്ല മാങ്ങ അവൻ പറക്കിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല രസമായിട്ട് അവൻ്റെ കൂട്ടിൽ നിന്നിരുന്ന് തിന്നും അത് കാണാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു രസം ഇത് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ പാലക്കിൻ്റെ ഒരു ലൈനാണ് ഇത് എട്ട് മാസത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏറെക്കുറെ തീർന്നു ഈ പ്ലാന്റ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് വലിച്ച് കളയാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു സെറ്റ് പ്ലാന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് തോരം വെക്കാനാണെങ്കിലും അതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കറിയായിട്ടുള്ള ആലു പാലക്ക് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷന് അതിന് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം യൂസ് വരുന്നൊരു ലീഫാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഞാനിത് എൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ വെക്കാറുണ്ട് മഴക്കാലം ഇത് കുറച്ചും കൂടി അധികം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരുപാട് കേടുകൾ വരുന്നൊരു ടൈപ്പ് സാധനമാണോ ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പുതിയത് പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പൊട്ടിക്കാരാവും നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചുവന്ന ചീരടിയാണ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ അത് ചുവന്ന ചീര പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസം ആവണേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പായിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചീര ഇതും ചീരയുടെ വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചീര അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൻ്റർ സീസണിൽ നമ്മൾ കേബേജ് കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് ആ സമയത്തേക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ കഴിഞ്ഞൊരു നാല് തെയ്യം കൂടെ അതിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഇത് നമ്മുടെ കുറ്റിമുല്ലയുടെ ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇത് അങ്ങനെ സീസണൊന്നുമില്ല എല്ലാ സമയത്തും മുട്ടും പൂവൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കും നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്മെല്ലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് സിംഗിൾ പെറ്റിലാണ് ഇനി ഇനി കട്ടപ്പൂവിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ കുറ്റിയമരയുടെ ഒരു സെക്ഷനാണ് അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ പൂക്കാരായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പൂവോ മുട്ടും പൂവൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഇത് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലൊരു മുല്ലേടിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല തമിഴ്നാടൻ മുല്ലയാണ് ഇതിനെ ഇതൊക്കെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീലിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അത് എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് പൂക്കൾ വരും ഇത് സാധാരണ മുല്ല കാണുന്ന പോലെയല്ല വേറൊരു ചെറിയൊരു പൂവാണ് ഇത് ക്ലസ്റ്റർ ബ്ലൂ വൈൻ്റെ ഒപ്പം പടർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ പേര് ആക്ച്വലി ഞാൻ മറന്നുപോയി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റും ഫ്ലവറും ആണ് അതും ഒരുമിച്ച് ഒരുപോലെ ആ ബ്ലൂവും ഈ ഒരു മഞ്ഞ കളറും മിക്സ് ചെയ്ത് വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് എന്തോ ഒരു കേട് വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കേടായി പോയി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തലപ്പൊക്കെ കിളിർത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിന് കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിട്ട് വളർത്താൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ വള്ളിച്ചീരയുടെ വെറൈറ്റിയാണ് ഇത് വൈലറ്റ് വള്ളിച്ചീരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വലി പോഷകങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻഡില്ല എന്ന് പറയാം അത്രയും നിർബന്ധമായിട്ടും കുട്ടികളുള്ള വീടുകളിൽ നമ്മൾ വളർത്തേണ്ട ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇത് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആലു പാലക്ക് കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ പാലക്കിന് പകരം ഈ ഒരു ലീഫ് ഇട്ടിട്ടും വയ്ക്കും ഇതല്ലാതെ തോരം വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇതിങ്ങനെ ആ ഒരു പാലക്കിന് പകരം അതിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കുറ്റിമുല്ലയുടെ തന്നെ ഉണ്ടപ്പൂവിൻ്റെ വെറൈറ്റിയാണ് ഇത് അത്ര മറ്റേ പൂവിൻ്റെ അത്ര എണ്ണം
പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മെയിൻ പ്ലാന്റ് മെയ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് കയറ്റുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ പ്ലാന്റ് കേട് വരും അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിളവ് കുറയും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചതിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല രണ്ടു പേരും നാലഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നിൽക്കണ കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കാണ് ഇത് തുളസി നമ്മളുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അത് കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വരണ വരണ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഇത് ചൈനീസ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് കണ്ടില്ലേ നിറച്ച് കായായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ സീസണിലും ഇതുപോലെ കായ ഉണ്ടാവും ഇന്ന സീസണിലൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് ജ്യൂസിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസിലാണ് ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുക അധികം ഹൈറ്റ് ഒന്നും പോവില്ല ഇത് വളരെ ബുഷി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് അടുത്തത് കുറ്റിമുരിങ്ങയുടെ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസം ആവണേ ഉള്ളൂ ഇത് അധികം ഹൈറ്റ് പോകാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു മുരിങ്ങ തൈയ്യത് പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊരു വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും അപ്പോൾ അധികം ഹൈറ്റ് പോകാണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം വല്ലാണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒന്നും പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മുറ്റത്തുള്ളൊരു വേപ്പാണ് ഇതൊരു ആറ് വർഷത്തോളം ഇതിൻ്റെ പ്രായമുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ പോകാനായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് എത്ര ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുഷായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അത് ഇതെല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഓവറായിട്ട് ഹൈറ്റ് വരുന്ന വേറെ കമ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ കോതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും ഇത്ര ഹൈറ്റ് കുറവിൽ നിർത്താൻ പറ്റും പിന്നെ വേപ്പിലെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ നട്ട് വളർത്തണം അത്രയും അത്ര മാത്രം വിഷടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വേപ്പില കിട്ടണേന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അടുത്ത് നമ്മുടെ പടവലത്തിൻ്റെ കൃഷിയാണ് ഇതിൻ്റെ തോട്ടത്തിലെ പടവല കൃഷിയാണ് ഇതൊരു ഫെബ്രുവരി സെക്കൻഡ് വീക്ക് തൊട്ട് നമുക്ക് കായ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് മുതൽ വിളവ് വരെ എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാനിടാം ഇത് കുറ്റി കുരുമുളകിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു എരിയാണ് ഷെയ്ഡുള്ള കാരണം അപ്പോൾ കാണിക്കാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല അത് പൊടിച്ച് വരണേ ഉള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ വള്ളിച്ചീര ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വൈലറ്റ് ചീരയില്ലേ വൈലറ്റ് വള്ളിച്ചീര അതിൻ്റെ തന്നെ പച്ചയാണ് ഇത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി തിക്കും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് ലീവ്സിനൊക്കെ നല്ല കട്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തോരനൊക്കെ ആയിട്ട് വെക്കാം അതിനേക്കാളും ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആലു പാലക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതിൽ പാലക്കിന് പകരം ഈ ചീരകളിടും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കറിക്ക് ടേസ്റ്റേ തോന്നില്ല ഇതില്ലാതെയും നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ആ ഒരു കറി വെക്കാം ഒരു ടേസ്റ്റും തോന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും അതിലിടും ഇത് തെങ്ങിൻ്റെ മുട്ടി ഒക്കെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഭംഗിക്ക് കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി കുഴിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലും ഇഞ്ചിനെ കുഴിച്ചിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കണേ ഇത്തിരീശ മുളവൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാനന്ന് എയർ ലെയർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാങ്കിയുടെ ഒരു തൈ ഞാൻ പ്ലാന്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് അത് ഇത് നിറച്ച് പോവും അതൊക്കെയായി നല്ല വലിപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുത്തു ഞാൻ ചേമ്പ് കൃഷിയാണ് ഇത് ഞാനൊരു അഞ്ച് ലൈനായിട്ട് താഴെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി നല്ല വെയിൽ കിട്ടണ ഒരു ഏരിയയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ തൊട്ട് നിൽക്കണ തെങ്ങിൻ്റെ തേങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ ഓലി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ വീഴും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ വെക്കാനാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇഞ്ചിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത തെങ്ങാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നന്നായി തേങ്ങ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തെങ്ങ അയ്യേ
ഇത് ബാംഗ്ലൂർ പേ പേരയുടെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇതൊരു കൊല്ലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് രണ്ട് മൂന്ന് പേരക്കായൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ട്രിം ചെയ്ത് നിർത്തിയപ്പോൾ അതങ്ങനെ ബുഷായിട്ടൊന്നും വന്നില്ല വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കോല് പോലെയാണ് പോണത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നോക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഹൈറ്റ് പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നട്ടിട്ടുള്ളത് ആലോവേര അത് എഡിബിളാണ് അതായത് മറ്റ് ആലോവേരയ്ക്കും നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കനപ്പാണ് ഇത് പക്ഷേ ഒരു കനപ്പും ഇല്ല ടേസ്റ്റ് കനപ്പൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ടേസ്റ്റൊക്കെ ആലോവേരയുടെ തന്നെ ഗുണങ്ങളും അതന്നെ ഇത് ചായ മനസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീരയുടെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂമ്പലകളൊക്കെ നമുക്ക് തോരമിച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ താഴത്തേക്ക് ആ ഒരു മൂത്തലകളൊന്നും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഫുഡിലൊക്കെ ഇത് മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ നാത്തേടെ തയ്യാണ് ഇത് കായ്ക്കധികം വലിപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്വീറ്റാണ് പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അടമഴയിലൊക്കെ ഇത് വീണ് പോയി എന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നിവർത്തി നിർത്തിയതിന് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന് അതൊക്കെ പൊടിച്ച് പ്രശ്നം പൂവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കായ് ഫ്രൂട്ടാവുമെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണത് ഇത് നിത്യവഴുതനയുടെ പ്ലാന്റാണ് നിത്യവഴുതന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പച്ചക്കറി വിളയാണ് അപ്പോൾ പേരിൽ മാത്രം വഴുതന എന്നൊക്കെ ഉള്ളൂ വഴുതന ഒരു ഷേപ്പല്ല ഇത് ഒരു വരലോളം നീളം വരുന്ന ഒരു തരം വളരെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഇത് മെഴുക്ക് പറ്റിയൊക്കെ വെച്ചത് നല്ല രസമാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഞാനിത് നട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടെയ്നറിലാണ് കുറേ കാലമായിട്ട് ഞാനിതിനെ താഴെ നട്ടിട്ട് പന്തലിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം ഞാനതിന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഒരു നെറ്റ് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ കൊള്ളി കുഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ആറുമാസം കൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൃഷി ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കുഴിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു റോഡിക്ക് കളിക്കാനായിട്ടാണ് ഊരി കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെട്ടിയാണ് പിന്നെ കൃഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും പിന്നെ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് പറിച്ചു കൊണ്ടു പോലും നിർത്തിയത് നല്ല രണ്ട് മൂന്നെണ്ണൊക്കെ ഉണങ്ങി ഇത് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ വേറൊരു വേപ്പാണ് ഇതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആറു വർഷത്തെ പ്രായമുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്നതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തും ഇത് നമ്മൾ വള്ളിപ്പയറിൻ്റെ കൃഷിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇരുപത്താറ് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ തൈ നട്ട് അന്ന് ഫസ്റ്റ് വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയതിൻ്റെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ അത്ഭുതത്തിൽ ചോദിച്ചൊരു ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൃഷി രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നമ്മൾ വള്ളിപ്പുറക്ക് നല്ല പാകമായിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പാകമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഴ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണ കാരണമാണ് ഈ വള്ളിയിൽ നിന്ന് അത് താഴ്ത്തിക്ക് വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കൈപ്പയുടെ തയ്യാണ് ഇത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ ദിവസം തന്നെ ഇതിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ദിവസമായിട്ടുള്ളു ഇത് ഞങ്ങളുടെ വാർഡ് മെമ്പർ ആലിസേജി തന്നിട്ടുള്ള വിത്താണ് അത് ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും കൈപ്പയുടെയും പയറിൻ്റെയൊക്കെ വിത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടിയതാണ് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ പന്തലിൽ കയറി മാത്രമല്ല ഇതിന് ഒരു കായ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൈൻ്റെ ഉണ്ട് കണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് മുകളിലും ഒരു ചെറുത് ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെ രണ്ട് കായ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല കണ്ടിട്ട് അധികം നീളമുള്ള ടൈപ്പല്ല പക്ഷെ ധാരാളം പൂക്കളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല പോലെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ ചേനയാണ് ഇത് മണ്ണിലൊരു അഞ്ചെണ്ണത്തോളം മ മണ്ണിൽ ഞാനത് മാർച്ചിൽ വെച്ചതാണ് അതൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് ഇലയായി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ടെണ്ണം ഞാൻ ചാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചാക്കിൽ വെച്ചപ്പോൾ നല്ല വിളവുണ്ടായി അതുപോലെ എനിക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും നല്ല സൗകര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ എട്ടെണ്ണം ചാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന എട്ടൊമ്പതോളം ചീര വെറൈറ്റീസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൃഷി കുറേശ്ശ ചെയ്യണവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ കൃഷിയിടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കുറേ ഐഡിയാസ് വരും
എന്നാലും കുറേയും കൂടി ഇനി കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലെങ്ത്തി വീഡിയോ ആവണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പാർട്ട് ത്രീ എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് പരിചയപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി